waktu itu pindahan karena saya di rumah sana itu tidak memiliki apa-apa jadi ya yang dibawa ke sini adalah gombal bodol untuk tidur saya tidurnya di sini kalian bisa lihat ini lemari lama nggak ada ini kunciannya semua itu perjuangan dari bawah banget dari nol lo mana nongol sedikit sedikit cilu cilu Halo assalamualaikum apa kabar semuanya jumpa lagi dengan saya hari ini saya lagi ada waktu sedikit ya teman-teman dari kemarin saya itu sibuk banget kemarin saya ke kebumen nyari gendeng saya itu beli gendeng pulangnya malam sekarang saya ada waktu sedikit saya mau menjawab pertanyaan kalian karena dari Sekian banyak komentar itu banyak sekali yang meminta saya untuk mereview tempat tinggal saya Sebetulnya saya mau menjelaskan Tapi sedikit saja ya teman-teman Tempat tinggal saya ini ya tempat tinggal orang tua Kalau dulu misalnya kalian memperhatikan video saya di saat saya pulang pertama kali Saya kan sampainya di rumah sana rumah tempat tinggal saya yang dulu itu saya masih ikut sama orang tua saya dulu di sana berangkatnya juga dari sana jadi pas waktu saya pulang dari Taiwan saya harus ke rumah itu dulu baru ke rumah ini ya nanti saya jelaskan sedikit sebetulnya rumah saya ini tempat tinggal ini masih kosong belum ada apa-apa tapi karena kalian selalu bilang tolong dong review tolong dong review sebetulnya saya itu tidak mau mereview dikiranya nanti saya sombong begitu teman-teman ya tunggu sebentar saya itu lagi nyari kabel belum ketemu nyari kabel yang buat ngecas mikrofon ya terus buku tabungan juga belum ketemu dikarenakan ya seperti inilah tempat tinggal saya itu belum ada apa-apa lemari pun nggak ada pintunya <laughs> ya tara itu mbah saya ada di belakang saya ibu saya halo mbah halo ikwe halo ikwe halo <laughs> sekarang saya mau tunjukkan ke depan ya ini saya mulainya dari tengah terus ke depan nah tuh kan kosong di sini rencananya itu buat ruang tamu ini pintunya ruang tamu kan belum ada apa-apa itu cuma satu kursi belum ada apa-apa ada jemuran nggak ada apa-apa teman-teman jadi ya seperti ini di kamar sini juga masih kosong tuh masih kosong cuma ada sedikit hasil panen kosong nggak ada tempat tidur TV itu pun TV nya belinya beberapa bulan eh waktu ibu saya menempatin rumah ini TV kecil biasa terus untuk tidur saya tidurnya di sini sama suami saya Simbah lagi ngelihatin kalau di sini buat tempat ibu saya ya sederhana lah biasa ya teman-teman lantainya belum ada lantai ya mbah ya <laughs> ibu saya lagi sakit batuk-batuk terus ya mbah uh -huh. tadi wis pijit ya yeah. semalam nggak bisa tidur Lase dila dilo mam nganah ma em ma ya lanjut sekarang kita ke sini di sini juga nggak ada apa-apa memang ya seperti itulah ya teman-teman tuh nggak ada apa-apa lemari saya kalian bisa lihat ini lemari lama nggak ada ini <laughs> kunciannya sungguh kasihan ini lemari yang bikin bapak saya di sini memang 
apa barang-barangnya itu ya berantakan karena kan belum ada tempat ya teman-teman koper saya lanjut ke sini kamar anak saya di sini tuh masih pakai triplek lemar ini nggak ada pintu nih <laughs> ya seperti itulah jadi masih kosong di belakang tuh masih kosong nggak ada apa-apa dapur juga masih berantakan teman-teman tuh belum jadi kalau di belakang sana ada sumur terus ada masih ada tanah kosong sedikit ditanemin apa pepaya singkong ada kayu ada ayam juga di pojokan sana ya ada ayam itu suami saya yang eh, ngingu ngingu sih bahasa Indonesia ini apa ya ya ngingu lah buat hiburan udah nggak ada apa-apa lagi nganggo mik mbak ibu saya lagi sakit tadi habis diurut saya urut ibu saya juga urut eh di rumah saya ini belum ada kursi ini saja kursinya pinjem teman-teman ya mbak ya hmm. kursinya pinjem terus ini dikasih dua kursi yang biru itu dikasih sama ibu adik saya eh adik ibu saya yang paling kecil jadi kita itu ya seadanya dulu sederhana saja ya mbak ya iya seneng orang mbak wis dua umah ya seneng gubukan lah ya hmm. sing penting orang kecerocohan orang kecerocohan gue bahasa Indonesia nih yang penting tidak bocor kena hujan teman-teman sebetulnya dulu itu ya nggak nyangka punya tempat tinggal seperti ini tapi berkat doa orang tua mbak hmm. <laughs> Gak nyangka, gak ada yang nyangka perjuangan saya di Taiwan selama 10 tahun sama suami saya Ya Alhamdulillah terlaksana, waktu itu saya pernah bilang kalau saya ke Taiwan itu Pingin punya rumah sendiri karena orang tua saya itu orang tua yang gak punya Jadi kan apa ya, jadi nilang saya mbak oh. <laughs> Ibu saya itu orang yang gak punya, jadi saya itu harus kerja sendiri mencari rezeki terus setelah dapat rezeki saya beli tanah ini ya apa ya <laughs> kayak ngimpi kayak ngimpi bayi ya mbak kpkp mm. bisa kewujud ya mm -mm. malah melangsa cerita ya terpenting itu adalah doa dari orang tua itu sangat penting eh suami saya di sana saya di sana juga terus oh ya pertama saya itu ke sana dulu setelah tiga tahun baru suami saya yang nyusul ke sana anak saya sama mbak saya terus sama kakak saya juga bukan mbak saya ini ibu saya setelah itu apa ya nabung 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 Alhamdulillah ada tanah yang jodoh belilah tanah ini setelah itu nabung lagi buat beli apa sih jenengan ya mbak sama kecehan ya Alhamdulillah terus nabung lagi buat beli material teman-teman jadi ya syukur banget Alhamdulillah karena memang keinginan saya dari dulu adalah misah punya rumah sendiri kalau misalnya kita sudah nikah akan lebih baik itu kan tinggalnya itu tinggal sendiri walaupun ya jelek-jelekan lah ya terpenting itu adalah milik sendiri itu sudah sangat bangga ibu saya bukan orang yang kaya 
orang tua saya bukan orang yang berada jadi ya apa-apa kita itu harus mencari sendiri ya orang mbak mm. iya semua itu perjuangan dari bawah banget dari nol nol kecil nol kecil teman-teman saya masih inget <laughs> naik utang duit gue orang ini ya mbak ya mm. di desa itu pinjam uang sangat susah jadi selama saya di sana Priatin, ya jadinya seperti ini sekarang ini walaupun saya pulang dari sana rumahnya itu belum merapi setidaknya rumah ini sudah berdiri kenapa kok tidak di keramik sekalian ya itu adalah permintaan saya saya inginnya itu setelah rumah ini berdiri dibiarkan dulu kemudian setelah saya pulang dari sana baru di keramik soalnya takutnya nanti saya itu tidak serik atau tidak cocok dengan keramik yang saya inginkan eh jadi tempat tinggal ini dibangun tahun berapa ya mbak eh, rekan angkanya wis pirang bulan enam itu sekian waktu hitung bulan apa setahun itu ya pokoknya sekitar segitulah ya teman-teman waktu itu rumah ini berdiri terus ditempatin sama ibu saya kan lumayan daripada kosong rasanya kan nggak bagus juga jadi saya minta tolong ke ibu saya sama anak saya untuk tinggal di sini waktu itu pindahan karena saya di rumah sana itu tidak memiliki apa-apa jadi ya yang dibawa ke sini adalah gombal bodol ya gombal bodol itu adalah baju-baju lama masalah perabotan kebanyakan beli baru Iya, ratu pulak, ratu Oh iya, masalah perabotan piring sendok itu kebanyakan beli. Terus saya juga dikasih sama ibu, adik ibu saya yang paling kecil itu satu losin ya. Mm. Iya. Semuanya itu berawal dari nol teman-teman. Saya nggak bermaksud pamer, tapi karena kalian sering banget tanya di komentar, tolong dong review rumah saya ya seperti ini. Belum ada apa-apa, masih kosong, berantakan. Iya memang berantakan, masih banyak apa? sisa-sisa bangunan karena besok kalau ada rezeki saya itu mau lanjut merapikan rumah ini mudah-mudahan rezeki ini lancar ya mbak hmm. ditong kena amin 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 ya robbal alamin kamu kasih keturutan iya ibu saya lagi batuk saya juga batuk kemarin sudah periksa tapi belum sembuh terus ada juga yang komen vlog dong sama Radit Radit itu orangnya malu-malu teman-teman bukannya saya nggak mau tapi Mas Raditnya itu masih malu tadi pas waktu <coughs> daftar ulang sekolah bu gurunya itu adalah bu guru saya karena tempat sekolahnya itu adalah sekolah saya waktu saya masih sekolah sekolahnya sama ya mbak hmm. bu gurunya itu pada tanya wong kepengen ketemu Isa yang kok nggak datang iya saya nggak datang soalnya saya di rumah sibuk sibuk ngapa sibuk saya lagi mencari sesuatu yang belum ketemu karena memang tempatnya itu belum rapi jadi kalau misalnya naruh apa-apa ya bingung nyarinya itu di mana nggak tahu <tuh> ya teman-teman mbak kemarin banyak sekali yang enggak ya. tuh anak saya <tuh> kan malu ya udah mau makan habis pulang tadi daftar ulang sekolah berangkat lagi saya belum tahu tanggal berapa sini Mas Radit enggak apa-apa sebentar lima detik sini enggak mau teman-teman enggak usah dipaksa kalau misalnya dipaksa nanti malah marah biarkan saja ya Mbak hmm. eh apalagi ya banyak banget yang tanya Simba masih sehat katanya salam kenal Mbak hmm. terima kasih terima kasih ya. Ini adalah ibu saya, mirip kan teman-teman? Ya, ya udah. Video kali ini cukup sampai di sini dulu. Mungkin video ini nggak ada gunanya ya teman-teman, karena saya tidak melakukan kegiatan apa-apa. Ya, karena apa ya kesibukan saya masih ke sana kemari. Lagi nggak enak badan juga di rumah itu mendung terus. Terus COVID juga ada di mana-mana, nggak boleh kemana-mana mbak. Kalau mau kemana-mana itu harus pakai masker. Ya teman-teman, saya ucapkan terima kasih buat kalian semuanya yang sudah menonton di video ini. 
salam kenal untuk semuanya yang ada di ya yang ada di manapun lah ya karena selama saya pulang dari Taiwan saya saya itu nggak pernah bilang kalau saya punya channel YouTube tapi banyak sekali yang sudah tahu ternyata ya teman-teman saya itu jadi merasa nggak enak terus kadang nggak pede jadi takut juga mereka nyangka orang mbak nek icik icik jadi akeh wong sing kenal nyong <tuh> ya ora ya ora ya enggak iya saya juga nggak tahu nggak nyangka yaudah sampai jumpa di lain waktu sampai jumpa di video berikutnya assalamualaikum bye 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 mbak Bye bye, doakan mudah-mudahan ibu saya cepat sembuh ya teman-teman. Bye bye. Iya. Eh, sini. Kok malu, terutama anak saya malu. Masa wis ganteng kok malu? Sini, cuma sedetik. Sedetik, wis. Lu mana nongol sedikit, sedikit, cilu, 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 be, ngali mengerti, pateni, oh, ii sini, cilu, ya orang malu, sini, wis kok wis, orang, orang kelihatan, jajal senyum, alila, malu teman-teman tuh kan nggak mau. Katanya kalau sudah satu juta subscriber ya mas. Katanya kalau sudah satu juta subscriber mau nongol, buktikan. Ini apa? Teman, eh teman, anak saya yang bilang nanti tak bukti. Nah kalau misalnya seandainya saja eh, saya diizinkan menjadi satu juta subscriber, nanti saya tagih janjinya ke anak saya. Oke, okay, bye bye.